டியூப் தமிழ் வணக்கம் எஸ் எஸ் விமான சேவையின் பணியாளர் ஐயாயிரம் பேருக்கு வேலை நீக்க கடிதம் வழங்கப்பட்டது கடந்த மார்ச் மாதம் நடுப்பகுதியில் பத்தாயிரம் பேர் இருபது வீதமான சம்பள குறைப்புடன் தொடர்ந்து பணியில் வைத்திருக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது எஸ் எஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய முப்பத்தி ஐந்து வீதமான பணியாளர்களை பணியில் இருந்து வெளியே அகற்றியிருக்கின்றது மொத்தம் பதினையாயிரம் பேர் வரை அங்கு பணியாற்றி வருவதாக கூறப்படுகின்றது உலகம் முழுவதிலும் ஆன பணியாளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முன்னர் நாலாயிரத்தி இருநூறு பேர் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கு காரணம் என்ன முதலாவது காரணம் கொரோனா காரணமாக விமானங்கள் பறக்க முடியாமல் பறவைகள் தரையில் நிற்கின்றன இதனால் வருமானம் என்பது இல்லை பராமரிப்பு செலவு அதிகம் விமானங்களை தரித்து வைத்திருப்பதற்கு கூட கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும் அவற்றை நல்ல நிலையில் தினசரி பராமரிக்காவிட்டால் அவற்றை தொடர்ந்து பறக்க வைக்க இயலாது இவ்வாறான பெரும் செலவுகளுக்கு இடையே போராடி கொண்டிருக்கின்ற எஸ் ஏ எஸ் விமான சேவையானது ஸ்கெண்டினேவியன் ஏர்லைன்ஸ் என்பது அதனுடைய பெயர் இந்த விமான சேவையானது முக்கியமாக தினசரி நூறு மில்லியன் குரோனர்களை செலவழித்து தான் அதை தக்க வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றது கடந்த மார்ச் மாதத்தில் ஒன்று தசம் இரண்டு பில்லியன் குரோனர்கள் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே விமான நிறுவனத்தை தொடர்ந்து இயங்காமல் கொண்டு செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் ஐயாயிரம் பேருக்கு வேலை நீக்க கடிதத்தை கொடுக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது டென்மார்க் நாட்டிற்கு பதினான்கு தசம் இரண்டு வீதமான பங்குகளும் சுவீடனுக்கு பதினான்கு தசம் எட்டு வீதமான பங்குகளும் இந்த விமான சேவைக்கு உண்டு இந்த விமான சேவையிலே டென்மார்க்கில் இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் சுவீடனில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் நோர்வேயில் இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூறு பேர் இன்று வேலை இழக்கின்றார்கள் டென்மார்க்கினுடைய விமான நிலையத்தில் இருந்து வரும் தகவல்களின்படி இன்று விமான நிலையத்தில் நானூறு விமானங்கள் பறக்கின்ற விமான நிலையத்தில் வெறும் பத்தே பத்து விமானங்கள் மட்டும் பறக்கின்றன ஒவ்வொரு விமானத்திலும் பத்து பேர் வரை தான் இருக்கின்றார்கள் இதுதான் இன்றைய நிலையாகும் ஒரு வருடத்திற்கு மூன்று மில்லியன் பேர் பயணம் செய்த டென்மார்க்கினுடைய தலைநகர் விமான நிலையத்தில் வருடம் மூன்று மில்லியன் பேர் பயணிக்கின்ற விமான நிலையம் என்பதும் தினசரி எண்பதாயிரம் பேர் வரை பயணிக்கின்ற விமான நிலையம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதனுடைய பரபரப்புகள் முற்றாக அடங்கி போய்விட்டன உலகம் முழுவதிலும் இருக்கின்ற எழுபத்தி ஐந்து வீதமான விமான சேவை பிரிவுகள் நாடுகளிடம் உதவி கேட்டிருக்கின்றன உதாரணமாக சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் கூட தொன்னூறு பில்லியன் குரோனர்கள் கொடுத்து இப்பொழுது காப்பாற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகின்றது வேலை இழந்தவர்கள் இன்று தொழிற்சங்கங்களை சந்தித்து தமக்கான உதவியை கேட்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் இறங்கியிருக்கின்றார்கள் பூட்டப்பட்ட சமுதாயம் பறக்க முடியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் மக்களை ஏற்றி சென்ற விமான சேவைகள் பறக்க முடியாமல் அடங்கி செல்கின்றன ஆனால் இந்த விமான சேவைகள் மீண்டெழ இரண்டு முதல் நான்கு வருடங்கள் செல்லும் என்று நிபுணர்கள் சற்று முன்னர் தெரிவித்தார்கள் கொரோனா காரணமாக விமானங்களுக்கு இடையே மக்கள் இருக்கின்ற இடைவெளிகளை ஏற்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் சாதாரண ஒரு இருக்கையினுடைய விலை பிஸ்னஸ் கிளாஸ் விலையில் உயர்வடையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் எதிர்காலத்தில் விமான பயணங்கள் புதிய நடைமுறையை கொண்டு வருகின்ற பொழுது இன்றைய மலிவு விலையை பேண முடியாது மறுபுறம் மலிவு விலை விமானங்கள் கூட தாம் உயிர் வாழ்வதற்காக கடும் போட்டா போட்டிகளை நடத்துகின்ற சூழல் வரும் எனவே ஒரு பக்கம் போட்டா போட்டி மறுபக்கம் செலவு கூட இந்த இரண்டிற்கும் இடையில் இப்பொழுது இழந்திருக்கின்ற பெரும் நிதியை மீட்பதற்கான ஓட்டம் என்கின்ற பொழுது ஒரு பறவை தன்னுடைய காலில் ஒரு பெரிய மூட்டையை கட்டி கொண்டு பறக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை கொரோனா ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்பதுதான் இதற்கான தொகுப்பு விளக்கமாக இருக்கின்றது ஆனால் எஸ் ஏ எஸ் விமான சேவையினுடைய பங்கு சந்தை இன்னமும் வீழ்ச்சியடைந்து பூச்சிய நிலைக்கு வரவில்லை அரசுகளினுடைய ஆதரவு இருக்கின்ற காரணத்தினால் முறிவடைந்து விடாமல் காப்பாற்றுவார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விடயம் உலகத்தின் பணக்கார நாடுகளே விமான சேவைகளை நடத்த முடியாமல் திண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையும் பொருளாதாரத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அடியும் ஏழை நாடுகளை பலமாக சிந்திக்க வைத்திருக்கின்றன என்பது மட்டும் இன்றைய காலை செய்தியின் முதல் உயிர் நாடியாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து வருகின்றன செய்திகள் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கிலிருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகள்